आए खुदा के कलाम को सुने हमारे साथ जमेका वेस्ट इंडीज से खुदा के खादम रेबरेंट डॉक्टर रोनल्ड मिल्टन है और आज वो खुदा के कलाम की खिदमत करेंगे हमारे सामने थैंक यू सो मच मैन ऑफ गॉड फॉर योर टाइम वोट यू प्लीज शेयर द वर्ड ऑफ गॉड Hallelujah. Good. Hallelujah. Good day my brothers and sisters in Pakistan and wherever this live me go to we I really want to thank you for this wonderful opportunity to share the mind of God. Pakistan se UAE se aur baaki sari jagahon se jahan se aap dekh rahe hain pyare behan bhaiyo main aapka shukrguzar hu aur is मौका के लिए भी के खुदा के कलाम को मैं आपके सामने बयान कर सकूं मैं शुक्रगुजार। और पहला सला तीन उसका सत्रवा बाब सेवनटीन सतारवा बाब और उसकी पहली चार आयात में आपके सामने पढ़ू Oh Lord my God O oh, Aswani ba O oh, excellent is thy name in all the earth Puri zameen par tera naam kaisa sar buland hai Thou hast created this world Tune is jahan ko takhleeq kiya And we are greatly indebted to you Aur iske liye hum tere shukr guzar hain I thank you for this privilege. Is Azaz ke liye is mauka ke liye mera shukr guzar hai. To be on this platform to share the word. Ke main is jagah par tere kalam ki khidmat kar sakun. May you bless. Main bachkar na. Rehnumai karna. And guide me. Aur hamari hamara haath di hona. Give persons who are listening attentive ears aur jo sunne wale hain unhe gaur karne wale kaan ata farma and open their hearts to hear your words aur unke dilon ke dil ke kaan kholna ke teri awaaz ko sun paaye in jesus name i pray amen 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 all right the reading will be taken from 1 king 17 pehla salati uska 17vai bab se hum padhne shuru karenge verses 1 to 4 pehli char ayat and elijah the tishbite who was of the inhabitants of gilead said unto ahab as the lord god of israel liveth before whom i stand there shall not be dew nor rain there 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 do do not rain sorry these three these years but according to my word and the word of the lord came unto him saying get the ends and turn the eastward and i dissect by the brook cherit that is before jordan and it shall be that thou shall drink of the brook and i have commanded the ravens to feed thee there so he went and did according to the word of the lord for he went and dwelt by the brook cherit that is before jordan and the ravens brought him bread and flesh in the morning and bread and flesh in the evening and he drank of the brook and it came to pass after a while that the brook dried up because there had been no rain in the land 
And the word of the Lord came unto him, saying, Arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Zidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. I'm going to stop there for the time being. Verse 9. Let's stop there. I want us to understand something, friends. I want us to understand some things. I'll be sharing it to you this morning on the unending possibilities of it. Okay, let me read these verses first of all. I know them. I'm a fellow Salatin, Uska Starma Babuski Pelli. That's why I'm a Kasam Nakoda. और एलिया तिशबी जो जिलात के प्रदेशियों में से था अखियब से कहा कि खुदाوند इसराइल के खुदा की हयात की कसम जिसके सामने मैं खड़ा हूं इन बरसों में ना औस पड़ेगी ना मी बरसेगा जब तक मैं ना कहूं और खुदाوند का यह कलाम उस पर नाज़िल हुआ कि यहां से चल दे और मशरिक की तरफ अपना रुख कर और क्रेत के नाला के पास जो यर्दन के सामने है जा छिप और तू इसी नाला में से पीना और मैंने कवों को हुक्म किया है कि वो तेरी परवरिश करें सोचने जाकर खुदाओं के कलाम के मुताबिक किया क्योंकि वो गया और क्रेत के नाला के पास जो यर्दन के सामने है रहने लगा और कवे उसके लिए सुबह को रोटी और गोश्त और शाम को भी रोटी और गोश्त लाते थे और वो उस नाला में से पिया करता था और कुछ अरसा के बाद वो नाला सूख गया इसलिए कि उस मुल्क में बारिश नहीं हुई थी तब खुदाओं का ये कलाम उस पर नाज़िल हुआ ये उठ और सैदा के सारपत को जा और वहीं रह देख मैंने एक बेवा को वहां हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे सो वो उठकर सारपत को गया और जब वो शहर के फाटक पर पहुंचा तो देखा कि एक बेवा वहां लकड़ियां चुन रही है सो उसने उसे पुकार कर कहा जरा मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे कि मैं पीऊं दान के कलाम कपड़ा और सुना जाना भाई से बरकत हो हमारा जो मौजू है वो है आ, ईमान के इम्कानात All right no no more than ever you and I need to live by faith आपको और मुझे हमेशा ईमान के साथ ही रहने की जरूरत God is looking for people of faith खुदा ऐसे लोगों की तलाश में है जो ईमान रखने वाले Just refresh your thoughts with the words of Luke chapter 18 verse 8 और आप अपनी यादाश्त को ताजा कर सकते हैं लुका 18वें बाब और उसकी 8वीं आयत से Jesus said when the son of man shall appear Shall he find faith on the earth? Or Yesure Kaha ke jab Ibn Adam Zahir Huga to kya Zamin per Iman Paiga. We need faith in order to exist and to overcome the trying times that we are living in. Dunyam Rehte we Mushkilat per Kabu Panekeli, Azmasho per Kabu Panekeli. Nothing will be sufficient in these times except for a faith for faith in God. Listen to this quote from the great Charles Adam Spurgeon. आ चार्ल्स पर्जन ने एक बात कही वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं माय फेथ रेस्ट इन नॉट व्हाट आई हैम मेरा ईमान उन उस चीज पर नहीं है जो कि मेरे पास है और शैल बी और फील और नो या फिर मेरे पास आएगी बट 
what in what Christ is. बल्कि मसीह क्यों क्या है कौन है उस पर मेरा ईमान है. In what he has done. और उसने जो कुछ भी किया है. And in what he is doing for me. और वो मेरे लिए क्या कर रहा है इन बातों पर मेरा ईमान है. Many of us speak about faith. ईमान के बारे में बोलिए. Many of us teach about faith. और लोगों को तालीम दीजिए ईमान के बारे में. Many of us sing about faith. और हम में से बहुत से लोग जो वो गीत गाते हैं ईमान के. But when it comes for us. To manifest this faith, और जब वक्त आता है कि हम इस ईमान का इजहार कर सके, we regress to a state that is opposite to what we profess. और यहाँ पर हम मुश्किल में पड़ जाते हैं और ये वो वक्त है जब हमें ईमान को जाहिर करना है. I must state here, friends, every one of us have a measure of faith. हम सब के लिए जो सबसे अहम है वो ईमान है। But let me say something to you. We can't live this life without faith. और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि हम ये ज़िंदगी ईमान के बगैर बसरे नहीं कर सकते। Habakkuk two verse four said, "The just shall live by faith." बुक उसके दूसरे बाब की पहली आयत में लिखा है कि राष्ट्रबाज ईमान से जीता रहे। To trust in in the light is nothing, but to trust in the dark that is faith. So say Charles Adam Spurgeon. Charles Spurgeon ने कहा कि जब सब कुछ अच्छा और तब ईमान रखना ये कुछ नहीं है। जब तारीकी हो, जब मुश्किल हो, जब नाव में दी और उस वक्त में ईमान रखना Hallelujah. Amen. Faith. The theme this morning, the topic this morning is about faith. And it is saying to us, friends, that faith will take you farther. And you will take you farther. Faith will take you deeper. Faith will take you higher. And faith will enable you to do greater things for God. और ईमान ही से आप इस काबिल हो पाएंगे कि खुदा के लिए बड़े-बड़े काम कर सकें। My friends, listen to this very carefully. The power of your, the power of your faith. आपके ईमान की कुवत जो है, is determined by the object of your faith. और इसका तालुक आपके ईमान की रूह से है। If our faith this morning is in Jesus, today is in Jesus Christ. अगर हमारा ईमान आज मसी पर है, then and then the possibilities are endless. तो फिर ही जो इम्कानात है, जो मुमकिनात है, वो लामहदूद है। हम्म what a faith. So we're going to look this morning at three things I want to leave with you about this faith. About this faith. Three things about this faith. Three things. The, the overarching problems of life. Or essay. The overflowing 
provisions of God. And the overfull power of God. Look on what happened right here in this text that we are looking at. We are going to look specifically from Elijah was presented in this chapter. It is clear that this man started out a life of it. God sent him to the brook Cherit and God providing for him. When his time at the brook Cherit was over, God sent him to a widow in Zarephath. And God commanded the widows to feed him. The question God want me to God want to ask you this morning: Why are you worrying when God is on your side? Amen. Or as Saval ye padota hai, Kajab Huda, Abki Tarafe, to Ahab Kisli Fikerman. The Bible said, Sami said, I was young and now I am old and I've never seen the righteous forsaken or his seed begging bread. Or God will provide for you. Despite the problem, God will protect you. Despite the overarching problem, God will give you peace in the midst of the storm. Just remember to look at your problem and remind your problem that you have a bigger God that who is bigger than your problem. Amen. And notice this widow. She was poor. She, ne she, she never had anything. Maybe she heard about God. But this was her first encounter, I believe, with a man of God. But look at the outcome. She started off with little faith. 
when the man of God went to her. Read verse 12 for her response. She said, I had a I have a little oil, a little this to make my cake. I'm going to eat it with my son, and then we are going to die. Look here. This lady was hopeless. This a lady seemed to be living an aimless life. This lady seemed to live a life and maybe she said this was useless, this was pointless. Her problems were so huge that she was at the point of giving up. But listen this carefully. Your problems are not stop signs. They are guidelines to your blessings. Amen. And remember that your messiah is not your life. But they are what you want to do with your life. Even in her problems, God was about to bless her. The children of Israel in the book of Exodus was living in Egypt. That was under judgment. Darkness engulfed the whole land. Or but notice. But notice light was in Goshen. Amen. I prophesy over you this morning that anywhere Amen. you turned up, light is with you because you are the Amen. you are walking the light of this world. Amen. Amen. Hallelujah. Look on what happened to this lady. The overflowing, the overflowing provisions of God. Verses 15 to 16 says, This lady choose, this lady choose to obey God. Friends, faith cannot be activated apart from the word, from a word. Romans 10 verse 17 says, Faith comes by hearing. And, yes. So friends, no word, no faith. No obedience, no faith. Notice friends, over full simply means that God 
provisions cannot be exhausted. याद रखिए कि खुदा की जो बहुतात है जो कसरत है उसका मुहैया करना वो कभी भी खत्म नहीं होता the widow decided to obey the word that she heard from Elijah. As a result, she experienced dimensions of God that many persons have not even seen up to today. Amen. और इसके नतीजे में इस ताबे फरमानी के नतीजे में क्या हुआ कि उसने खुदा की जो बहुतात है जो कसरत है उसके मुहैया किए जाने का तजर्बा किया the widow did what the man of god said and she had supplies the last to rope the famine amen aur us khatoon ne elia ka jo kalam tha jo khuda ka kalam elia ke muh mein tha usne usko mana qabool kiya aur usko jab muhaiya kiya gaya to jab tak kahat raha uski wo supply wo rasad khatam na ho god is bigger than famine any famine हर तरह के कहत काल से हमारा खुदा बड़ा है इन गॉड देयर इज नो लैक खुदा में किसी चीज की कमी नहीं जस्ट डिस्प्ले फेथ इन गॉड एंड ही विल सप्लाई ऑल योर नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी फिलिपियंस 4:19 में लिखा है कि खुदा के ताबे रो उस पर ईमान रखो तो वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक आपको सब कुछ मुहैया करेगा और हम देखते हैं कि उस बेवा ने खुदा का यहोवा जरी होने का तजर्बा किया She experienced God as Jehovah Jireh. Look at the last point. What happened now? Or, जब उसने इस इस तजरबा को मैं अपनी ज़िंदगी में देखा तो आखरी नुक्ता देखिए. This lady son suddenly died. और देखिए कि किस तरह से उनके उसने अपने बेटे की रहनुमाई की. the faith that she had to go to this to the prophet of god aur ye iman usse khuda ke us nabi ke paas le gayi le gaya this little boy was prayed for elijah lay over him and prayed for him aur phir eliya ne us chote bacche ke liye dua ki Notice this my brothers and sisters that in the book of Acts chapter 20 when another youngster died in Eutychus after Paul was preached and he dropped down Paul laid on him also Aur yahan pe hum dekhte hain ki jab beva ka beta bimar pada wo Elia ke paas le gayi Elia ne uske upar leta aur dua ki aur ye hawa isi tarah ka ek vakya aap Amal 20ve bab mein bhi dekh sakte hain jab Paulus मुनादी कर रहा था और एक शख्स ऊपर से गिर पड़ा और पालूस ने उसके ऊपर लेट कर दुआ की ओह पावरफुल इज दिस रेजरेक्शन और देखिए कि ये जिंदा हो जाना किस कदर कुदरत वाला था एज आई स्पीक टू यू टुडे और आज जब मैं आपसे हम कलाम हूं इलाइजा प्रे एंड गॉड रेज हिम फ्रॉम द डेड एलिया ने दुआ की और खुदा ने उसको जिंदा किया दिस वॉज द फर्स्ट रेजिंग ऑफ द डेड ऑफ अमन एक इंसान का ये पहला वाक्य था मुद्दों में से जिंदा जिंदा होने का आई बिलीव दैट द रेजिंग ऑफ दिस सन वॉज फॉर शेडोइंग द रेजिंग ऑफ द ग्रेटर सन जीजस क्राइस्ट एमैन एमैन 
और मैं ये ईमान रखता हूँ कि इस बेवा के बेटे के जिंदा हो जाने का अक्स जो है में नजर आता है उस अजीम बेटे मसी यस्सु के जिंदगी में I said greater son because this son eventually died but Jesus was raised from the dead never to die again Amen aur maine Masih ko azim isliye kaha ki ye beta jo bewak hai ye to baad mein mar gaya lekin Masih Yesu ab jo zinda hua to wo Abdul Abbad tak zinda hai So in ending Main baat kar raha hu You notice something because of her little fear that grew she saw god as je over jiring amen par aapne is baat ko gaur kiya hai ki apne thode se iman ke saath jisne usne jisse usne khuda ki taabe farmani shuru ki usne khuda ki badi bohtaat ko aur khuda ko batore re yehova yari tajruba kiya in this final situation she was also seen in another dimension of god as je over rafa the healer a man or isi tarz par wo khuda ki ek aur pehlu ka tajruba kar rahi hai aur wo hai yehova rafa khuda jo hamara shafi hai uska tajruba kar rahi hai i say to you in ending let fear do it for you let fear main aapko ye kehna chahta hu do it for you aapke iman ko bhi ऐसे ही काम आपके लिए करने दीजिए ऑन एंडिंग पॉसिबिलिटीज ऑफ फेयर गॉड ब्लेस यू और ये ईमान की इम्कानात हैं जो आपके लिए मौजूद हैं खुदा आप सबको बरकत दे हालेलुया थैंक यू सो मच मैन ऑफ गॉड हालेलुया